அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி கல்யாண வீடுகளில் வைக்கக்கூடிய சேனை பொரியல் எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து அரை கிலோ சேனை கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொஞ்சம் தின் பீஸாக கட் பண்ணி வேக வச்சுக்கணும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இந்த சேனை வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் வேகணும் ஒரு கால் வேக்காடு வந்தால் போதும் ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்தால் குழஞ்சி போயிடும் லேசாக அது கலர் மாறி வந்த உடனே அதை எடுத்து மாற்றிடலாம் தண்ணியிலேருந்து மாற்றிட்டு அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் அந்த டைமில் இப்போது தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு எடுக்கணும் நான் வந்து முக்கால் கப்பு தான் எடுத்திருந்தேன் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து சிக்கன் மசாலா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கறி மசாலாவோ சிக்கன் மசாலாவோ எந்த மசாலா வேணுமோ அந்த மசாலா எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பும் போட்டிருக்கேன் அந்த தேங்காய் பாலில் இப்போ நம்ம வேக வச்ச சேனையை வந்து எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் சேனை வந்து நல்லா பொரியணும் இப்போ சலசலப்பாக அடங்கி நல்லா பொறிஞ்சாச்சு இதை சூடோடு எடுத்து அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் பாலில் போட்டுடலாம் அப்போ அந்த பொறிஞ்ச சேனை வந்து சூடோடு இப்படி போடும்போது அந்த தேங்காய் பால் மொத்தத்தையும் உள்ளே இழுத்துரும் இப்படி அவ்வளோ சேனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து அந்த தேங்காய் பாலில் போட்டுருங்க போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இன்னொரு சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு நாலு பல் பூண்டும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நசுக்கி வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுட்டேன் போட்டு அது லேசாக வதங்கிட்டு கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல்லு போன பிறகு ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் குறுக்க கட் பண்ணிவிட்டு நீள நேரமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு ஒரு பச்சை மிளகாயை கீறி அதையும் போட்டிருக்கேன் போட்டது வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா முக்கால் கப்பு தேங்காய் பால் தான் முதல்ல எடுத்தேன் அது பத்தலை அதனால் திரும்ப ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் பால் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் இப்போது ஒரு ஒன்றரை தக்காளி பாதி தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டு நம்ம கார்னிஷிங்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒன்றரை தக்காளியை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இது வந்து தேங்காய் பாலை வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல இழுத்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு குழையணும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க இந்த வெங்காயத்துக்கும் தக்காளிக்கும் கணக்காக உப்பு போட்டால் போதும் போட்டு அது நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த சேனையே இதில் போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகுது வரைக்கும் இதை போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து முதல்ல ஒரு டீஸ்பூன் தான் போட்டிருந்தேன் சொன்னது ஒன்றரை டீஸ்பூன் சொன்னேன் இந்த அரை டீஸ்பூனை தான் அதில் சேர்த்து சொன்னேன் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு கருவேப்பிலை மல்லித்தழை அதுக்கப்புறமா மீதி வச்சுருந்த பாதி தக்காளியையும் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சேனல் பொரியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ